ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੂਡੋ ਨੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 75 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈਰੀ ਬੇਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਦੀਖਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਹੁਣ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗੀ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਰਡ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀਤਾ ਟੂਰ WHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਿੱਟ। ਹੋਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ, ਫੂਡ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਐਬ origignal people ਜੋ ਕਿ 90000 ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਗੈਰ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਹੋਰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਟੁਕਮਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 305 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਰਕਮ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਟ ਐਂਡ ਮੈਟਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੀ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਟੂਰੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ Since day 1 our government has been engaging with First Nations, Inuit and Métis Nation leaders in the fight against this virus. We've been listening to people's concerns and working with local leadership to ensure the communities are getting the right support. And so far, we've taken a number of important steps. We're investing in emergency shelters to help indigenous women and children fleeing violence. We're offering interest-free loans and non-repayable contributions to help indigenous businesses weather this storm. We're helping First Nations, Inuit and Métis Nation students and recent grads find a job this summer. And last week, we announced more funding to support the most urgent needs of indigenous communities dealing with the COVID-19 outbreak. While all communities have had to wrestle with COVID-19 these past few months, the everyday realities of this crisis are different for everyone. To mount an effective response to this crisis, we must adapt our approach and our programs to recognize and meet the particular needs of all indigenous peoples, including those living in urban areas and off reserve. To this end, we announced 15 million dollars back in March to support indigenous organizations that deliver services to these populations as part of the Indigenous Community Support Fund we had set up to help pr
Our government is announcing an additional $75 million in new funding for organizations that address the critical needs of the over a million Indigenous people living in urban centres and off-reserve. This is critical work. If you live off-reserve or in a city, we're working to make sure you don't fall through the cracks. You need and deserve services that are culturally appropriate, and that's what we're doing with today. The British Columbia Subbevich, May Ikinu COVID 19, the Baranave Kesadi Pushti Hoya, British Columbia Subbevich, COVID 19, the Nave Kesadi Pushti Hoja Nalhun, as Mahamarito Perpavit Vepti and the Koliginti, Dohajar Charso Unasi Hoya, Sehat Adikari Unsar, Tauza City Estra, Ki Vancouver Coastal Health, Arso Stasi, Fraser Health Reason, which Ekhajar Dosote, Vancouver Island, Dele Exo Chabi, Underle Hisevich Exo Trasi, Ate Utri Vancouver, which Sat Vecti, Coronavirus, so Peter. So, we will be able to get COVID 19 and then we will be able to get the COVID 19 and then we will be able to get the COVID 19 and then we will be able to get the COVID 19 and then we will be able to get the COVID 19 and then we will be able to get the COVID 19 cases who have tested positive in BC here today, uh, bringing our total to 2,479 people who have tested positive for COVID-19 in BC. Uh, that includes 887 people in the Vancouver Coastal Health Region, 1,223 people in the Fraser Health Region, 126 people in the Vancouver Island Health Region, 183 people in the Interior Health Region, and 60 people in the Northern Health Region. We continue to have active outbreaks in long-term care in our, and acute care in our health system. Um, we are now down to 17, with 14 in long-term care or assisted living and three in acute care. There are no new outbreaks to report and one in the Windermere Care Centre has now been declared over. Uh, of those uh, outbreaks, we now have 537 people who have been affected, including 329 residents and 208 staff. In terms of community outbreaks, we do have one additional uh, outbreak where we have a single case, and that's in the, the Matsqui Federal Correctional Institution, and we are working very closely with uh, our federal correctional colleagues and Fraser Health Authority to ensure that uh, we do, are doing everything to prevent any additional cases in that facility. Um, this person was identified early and has very few um, risky contacts, so that's a good thing for us. And also in a positive way, uh, the United Poultry Outbreak, which was one of the first uh, poultry facilities where we had 36 staff who were affected, has now been declared over, and that facility, as we know, is up and running again. We have now 307 active cases here in British Columbia, and of those, 43 people are in hospital, and 8 of those are in critical care or ICU. We have an additional three people who have died from COVID-19 in BC today, bringing the total number of people in our province who have died from COVID-19 to 152. That includes uh, one person in Vancouver Coastal and two um, in long-term care and Fraser Health. And our condolences go to the families and the care providers and the communities that love these people. Um, we now have 2,020 people who have fully recovered from COVID-19. British Columbia the Labour Minister da kehna ki suba surakhya nirikhan tej kar rahe hai COVID-19 mahamari di mudli lehar to baad hor karobar mud khulne shuru ho gaye han Mantri Harry Bains ne veerwar nu coronavirus mahamari nu vishv vyapi duhant dassya dassya ki kive BC de vich sansar bhar vich vishanuwa ne arthcharyan nu nuksan pahunchaya Bains ne zor de ke keha ki suba karobar wal partan ate kat to kat berozgari di sankhya vich sambhav taur te surakhit dhang naal wapsi layi taiyar hai Bains ne Vancouver to patrakaran nu aakhya कि बीसी चंगी कार गुजारी देनाल काम कार रहे हैं ते होन देश दी रिकवरी दे जतना विच अगवाई करन लई चंगी स्थिति विच है शुक्रवार नू वर्क सेफ बीसी खुराक सेवामा निजी सेवामा ते प्रचून उद्योगां दे लई निजम निर्तारित करेगा क्योंकि ओ खेतर इस हफ्ते दोबारा खुलने शुरू होए हन नियमा विच कुछ कर्मचारीयां ते गाहकां दे लई मास्क लगाने शामिल हन प्लेक्सी ग्लासेस बैरियर स्थापित करन अते कारोबारां विच मंजूर गाहकां दी गिनती नु सीमित करना शामिल है 
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਰੀਖਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਬਾਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰੀਖਣ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨਕੁਐਸ਼ਨਬਲੀ ਦਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਸ ਬੀਨ ਅ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਜੀਡੀ and unmistakably no one is immune to the impacts but bc fared well and is now well positioned to lead in the nation's recovery effort works at bc has released industry specific guidelines for employers resuming operations as part of phase 2 of the restart plan these guidelines can be found on works at bc website and they will help businesses reopen in a safe manner during covid-19 pandemic these guidelines were something that many businesses all over the province have been waiting for we knew they would be popular they had over 524000 page views of its guidelines and covid-19 resources that's 440% increase in website views compared to the previous weeks of 97,000. It certainly highlights the surge in public interest, which is why during COVID-19 situation, Works at BC increased the number of prevention officers on the public information lines to 26 to keep pace with the demand. A 225% increase in call capacity from COVID-19 It also it's also why they have more than doubled safety inspections during the past few months. From March 22 to April 16, 2019, there were 4191 inspections. But this year, from March 22nd to April 16, they had 8719 inspections. In fact, last year they did over 10,000 safety inspections in the entire year. But in the first 6 months this year, they have already conducted 15,325 inspections so far. This is to make sure businesses have the best safety measures in place and consumers can place their trust when stepping inside of them. And the guidelines released last week contribute to increasing our confidence and our safety. Works at BC consulted with many industry associations and organizations, work with safety committees at workplaces, and provincial health officer provided the expertise to create these guidelines. These guidelines are a starting point. Many businesses are unique or have individual circumstances different than others, and they can speak to Works at BC about their individual cases the guidelines were never intended as a silver bullet one size fits all solution it is a made in bc plan specific to our needs we expect the same entrepreneurial spirit that shown throughout the epidemic like the distilleries that pivoted to manufacturing sanitizers to still shine bright as businesses restart to recover in fact it's that pioneering resilience and entrepreneurial spirit that has always defined the west as the best bc will continue as a leader recovery is on its way but recovery comes on its own pace and resiliency requires patience this restart isn't simply a matter of flipping off a switch it is more like turning up the dial and it's not a return to normal but it is a hopeful careful thoughtful step forward finding our new normal bc is in a relatively good position to recover from covid-19 
as we started from a strong economic position, pre-COVID-19, BC had the lowest unemployment rate in the country. कई दिनों तक कोविड नाइनटीन टैसट घट किए जा तो परेशान प्रीमियर डग फोर्ड ने इन टैसटा की गिनती में वाधा करने का तहैया प्रगट किया उन्होंने चेतावनी दी कि जे नवे मामले सामने आते हैं तो उन्होंने वालों पाबंदियां दोबारा लगाई जा सकती हैं पिछले तीन दिन में दस हज़ार टैसट तो भी घट टैसट करने के बावजूद नवे केस घट आ रहे हैं फोर्ड ने आख्या कि असी इस वायरस के फैलन की दर उत्ते ध्यान केंद्रित कर रहे हैं इस गल का भी ध्यान रखा जा रहा है कि कितने कोविड नाइनटीन के मामलों में अचानक तेजी तो नहीं आती लोड़ पैन उत्ते असी पहल वाले नियम लागू करने तो पिछे नहीं हटा फोर्ड वालों ये चेतावनी इसलिए दी गई है क्योंकि ओंटेरियो रस्मी तौर उत्ते अपने अर्थचारे को मुड़ खोलने की योजना के पहले पड़ाव में दाखिल हो गया हूँ रिटेल स्टोर के वालों अपने गाहकों को अंदर आने की खोल दी जा रही है इस तुँ तो अलावा खेडा के होर गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं सेहत मंत्री क्रिस्टीन एलियट ने स्वीकार किया कि हालत यूनिट्स के अंकड़े कोरोना वायरस के सू पच्ची हज़ार तो भी हेठा दिखा रहे हैं और लोग इस कारण परेशान हैं प्रोविंस की टैसटिंग रणनीति बारे पूछे कई सवालों का जवाब देंद एलियट ने आख्या कि असी बिजनेस के न रल के पता लगा की कोशिश कर रहे हैं कि वह अपने टैसट आप किमें कर सकते हैं उन्होंने आख्या कि यह एक गुंझलदार प्रक्रिया एलियट ने यह भी नहीं दसिया कि इस योजना को अमल में कदों लिया जाएगा I recognize that the numbers weren't there, kind of shocked me too, but in saying that, we have a strong plan, a strong plan to ramp up the testing. Uh, I just got off the phone with, uh, you know, uh, Mr. Anderson, Matt Anderson from Ontario Health. We had a great discussion today on the health table uh, as well. We're going to ramp up the testing, but I'm going to pass this over to the, the Minister of Health. We want to make sure that um, people who uh, have symptoms of COVID-19 uh, can go to an assessment center and will be tested. Previously, it was more or less in the clinical judgment of the person at the assessment center. But now, if people have symptoms, they want to be tested, they will be tested. So that is really important from a community perspective as we're opening the economy so we can see what the effect is on the, the public health system and, and the health of people in different communities. And there are also pockets of areas in Ontario where we know that uh, there are larger numbers of COVID-19 just based on some of the testing that we've done in the past. So we're looking at solutions for that, how we can get teams in there quickly and do that testing to, uh, to make sure that we really understand what's happening in the community because as Dr. Williams has indicated and as we know ourselves, we can't open things up to stage two until we can fully assess what the effects of stage one are in the community. So testing becomes all the more important and we do have a plan to ramp it up considerably. टोंटो शहर भी हूँ वसनीक फेस कवरिंग ज नॉन मैडिकल मास्क पहन की सिफारिश कर रहा है कैनेडा के पब्लिक हैल्थ माहिर वालों कनेडियनस इस गल की सिफारिश की जा रही है कि जे होरना को दूरी नहीं बनाई जाती तो लोगों में जाने तो पहला वह नॉन मैडिकल मास्क पा सकते हैं मेयर जॉन टोरी ने आख्या कि नवी सिफारशों का मैं समर्थन करता हाँ ये नवी सिफारशा इसलिए की जा रही ने क्योंकि स्टे एट होम संबंधी हुक्मों हौली हौली चुकया जा रहा है बहुत सारे लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिता जनतक वाहनों की सवारी शुरू हो चुकी है तो स्टोर भी खुल गए हैं अपनी रोजाना ब्रीफिंग में टोरी ने आख्या कि इस लोग सुरक्षित ढंग बाहर निकल सकन This has been probably the most often asked question uh, from Torontonians especially as we begin to reopen and to circulate more uh, through the city. The strong recommendation from Dr. De Villa concurred in by her provincial and federal counterparts is simple. Wear a face covering when in doubt. We have the best public health professionals in the world to give us advice on this and they're having done so as mayor I accept that advice uh, and reinforce the importance of paying attention to it. So that means if you are taking public transit, please wear a face covering. If you're taking a taxi or a rideshare vehicle, please wear a face covering. If you're going into a store, wear a face covering. In short, if you are in any situation outside of your home where you may not be able to keep your distance of two meters or six feet from others, please wear a face covering. As Dr. Davila has explained, a non-medical mask or scarf won't protect you from getting COVID-19 necessarily, but it will help you to stop from spreading your germs to others. So if we're all wearing an appropriate face covering when we're out in public, we are all working to protect each other. This is the best advice we have from our public health experts right now, and it will help us move forward with the restart and economic recovery 
and the task of minimizing a return to a broader spread of this still very deadly virus. There's been some coverage lately that men in particular don't want to wear masks or face coverings for a variety of reasons, but including one that says that they see it somehow as a sign of weakness. Nothing could be further from the truth. By covering your face, you are making sure you do everything possible that you can do to protect your family, your friends, your neighbors, and your fellow Torontonians. You are helping stop the spread of COVID-19 and making sure that our healthcare system remains strong. This is a sign of strength, not a sign of weakness. The City of Toronto will be leading by example on this issue. While we already provide surgical masks and other pieces of personal protective equipment to employees who require it to do their jobs, we will also be encouraging our employees to wear face coverings when in situations where it is advisable, where they can't keep their distance, whereas it is advisable based on the advice of our public health professionals. For example, when they are not on the job, but they are coming to the job on public transit and may be concerned about that, we want to make sure that we make it easy for them to do what has been advised, which is to wear a face covering. To assist them in doing that, today, we are beginning the process to secure over 100,000 re reusable cloth masks to provide to our employees. Employees will be encouraged to use these face coverings in their daily activities, including while riding on public transit, as so many of them do. Until the ordered masks arrive in four to six weeks, our staff, like other members of the community, will be encouraged to continue to use their own facial coverings when they are in situations where it is not possible to maintain physical distancing. This is one more way we are protecting the interests of people who work in the City of Toronto. In this case, they work for us and that we are working to prepare for a restart and recovery and help address the fear and the anxiety that I know many are feeling right now. Now, having taken that leadership to protect our employees and help them to protect others, I am asking all employers, all employers to step forward and similarly advise their employees about the wearing of face coverings and also I am asking those employers to supply non-surgical masks to their employees. I think that would be the right thing to do. Is there not a commercial break delay to see Bandro Sardinal? जारी एडमिंटन एयरपोर्ट्स के प्रधान सीईओ टॉम रूथ ने एक बयान जारी करके कहा कि एडमिंटन हवाई अड्डे दिया मुश्किल इस महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के कारण लगातार बढ़दिया रही हैं जिस कारण मजबूरन सानू एक कदम चुकना पै रहा है सानू इस गल दा भी अफसोस है टॉम ने आख्या कि कोविड-19 कारण पे घाटे नु पूरा करण ले साडे कोल होर कोई विकल्प बाकी नहीं रहा क्योंकि इथे आन वाले यात्रियों दी गिनती लगभग नामत्र रह गई है पिछले साल हुन तक इथे 8.19 मिलियन यात्री पहुंचे सन अते इस साल हुन सिर्फ 2.7 मिलियन उने भी दसया कि कामया दी छुट्टी घटाण ले उना अपने कर्मचारियों नु स्वय इच्छित छुट्टी अते स्वय इच्छित रिटायरमेंट दी भी पेशकश कीती है तो मिलावट के दोषों में कई मुकदमों का सामना कर रही जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी हूँ अपना बेबी पाउडर कैनेडा और अमेरिका में नहीं वेचेगी कंपनी ने फैसला अपने उत्पादों की एसबैसटॉस में मिलावट करने के दोषों में खपतकारा वालों अपने विरुद्ध हजार केस दाखिल किए जाने बाद लिया खपतकारा ने कंपनी के विरुद्ध सोलह हज़ार तो वह मुकदमे किए ने खपतकारा का कहना है कि जॉनसन बेबी पाउडर कैंसर के कारण बनया हो जॉनसन और जॉनसन ने कहा कि उत्तरी अमरीका उपभोक्तावान ददतों में वे पद्धर से तब्दीलियां और जॉनसन बेबी पाउडर की संभाल बारे गलत जानकारी के फैलन कारण उत्पादन की मंग घट रही थ जॉनसन एंड जॉनसन ने आख्या कि मुकदमेबाजी कंपनी को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पैंता 
ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਿਨਾ ਮਾਸਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਫੋਰਡ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯਪਸੀ ਤਲੰਤੀ ਦੇ ਫੂਡ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਗੌਗਲਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ and we're building it bigger and we're helping a lot of other countries uh, Nigeria we just sent a thousand uh, we have uh, various uh, various countries France Spain we have uh, a lot going to Italy we have a lot going to a different uh, probably 15 18 countries they're calling us we had the capacity to do this nobody else did so every state now has more than they need and our stockpile is totally full we have a tremendous amount So now we're really helping other countries where they're, you know, losing a lot of people because they don't have ventilators. A ventilator is hard to do and I want to say that Ford and General Electric have done an incredible job working together. Uh and also the companies that work with you, they really did uh they did a great job. They do a great car and they do uh they really did a great job on the ventilators and I hear the the quality of the ventilator has been really top of the line. did wear i had one on before i wore one in this back area but i didn't want to give the press the pleasure of seeing it but no where i had it in the back area i did put a uh, mask on did you have the goggles on too as well sir i did i had goggles goggles and a mask right back here. Well, why would you not be and wearing, here's another one why would you not here. be wearing it no because case. in this area why would you, you not be wearing it here sir uh, not necessary here well everybody's been tested and i've been tested in fact i was tested this morning so it's not necessary well that's it choice i was given i was given a choice and i had one on in an area where they preferred it so i put it on and it was very nice it looked very nice uh, but they said uh, not necessary here yeah please what about the example that it would set for other americans well, i think it sets an example i think it sets an example both ways and as they say i did have it on ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਜਾਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀ ਰੈਜਿਮਨ ਫਿਨਿਸ਼ਸ ਇਨ ਅ ਡੇ ਆਰ ਟੂ ਯਾ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ 2 ਡੇਸ 2 ਡੇਸ ਵਾਟ ਚਾਈਨਾ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਰਾਈਟ ਨੰਬਰਸ ਯੂ ਥਿੰਕ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਗੇਵ ਨੰਬਰਸ ਇਟ ਵਾਸ ਸੋ ਲੋ ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਸੋ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਥੈਨ ਦੇ ਵਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਸਟ ਬਾਈ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਅ ਪਿਕਚਰ so uh i'm not including china in any numbers because uh, those numbers weren't correct obviously and it, that's been easily shown and easily proven Yesterday, the republican watch that you were complaining about the cdc and the delay rollout of testing do you no, think no i wasn't compl- i don't know who gave you that it's fake news do you think robert redfield is doing a good job like yeah i do i do uh it's fake news caitlin fake news therefore you can report it you on cnn you didn't complain. it's perfect for cnn you didn't No, not at all. No,
because something went wrong with one of the tests, and that can happen. I'm not blaming CDC for it. No, I think he's done a very good job. I think, I think that my whole team has done a very good job. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चोणा में मेल राही वोटिंग की योजना बनाने के मुद्दे से मिशिगन और निवादा सूबे की फंडिंग रोकने की धमकी दी है ट्रंप ने इस सिलसिले में ट्वीट करके दावा किया कि मिशिगन लख गैर कानूनी तरीके खाली वोटिंग पेपर भेज रहा है निवादा मेल वोटिंग पेपर राही गलत ढंग वोट भेज के व्डे पैमाने से मतदाता धोखाधड़ी का दृश्य तैयार कर रहा है उन्होंने वाइट हाउस में पत्रकारों संबोधन करद आख्या कि मेल में मतदान पत्र बहुत खतरनाक चीज़ है यह व्डे पैमाने से धोखाधड़ी का विषय उधर मिशिगन के सूबा सकत्र जॉसलिन बेसन ने ट्रंप के दोषों गलत करार दिता और ट्वीट करके कहा कि मिशिगन के हर नागरिक ने मेल राही अपने वोट के अधिकार की वरतों की है इस तो पहला उन्होंने आख्या कि विश्व महामारी करोना वायरस तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों वोटिंग राही मेल अर्जी पत्र भेजे जा रहे हैं And you do. You have cases of uh, fraudulent ballots where they actually print them and they give them to people to sign. Maybe the same person signs them with different writing, different pens. I don't know. A lot of people in certain districts don't ever get their ballot. They keep calling, where's my vote? Where's my ballot? Then election day passes and they forget about it. And that can happen in the thousands. It, I'm not saying it does, but it can. It probably has. You need a mail-in ballot if you need a specific. Like, as an example, I'm in the White House. and i have to send a ballot to florida that makes sense uh, so if you need it for some reason or if somebody's not well that's one thing but other america videsh mantri mike pompeo ne covid 19 di jaanch layi australia vallon paaye gaye dabaa di himayat karde hain corona virus de prakop nu rokan layi cheen de prabandhan di alochana kiti media nu sambodhan karde hain mike pompeo ne cheeni communist party te hamla bolde hain is nu vichar dhar राजनीतिक तौर पर आजाद राष्ट्र का दुश्मन करार दिता यह टिप्पणी उस तो बाद आई जो तो चीन ने ऑस्ट्रेलियाई जौ की बराबद से अस्सी प्रतिशत रेट घटाए सन चीन ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपिओ के होंगकोंग की खुद मुखतियारी संबंधी हाल के बयान की निंदा भी की है पोंपिओ ने आख्या कि अमेरिका इस गलू लैके यकीन नहीं कि की होंगकोंग ने अजे भी चीन अपनी खुद मुखतियारी बनाई हुई है उस डिप्लोमेट ने सुझाव दिता कि अमेरिका विशेष प्रशासनिक खेत्र के प्रति अपनी नीति में बदल सकता क्योंकि अमेरिका तो हासिल विशेष दर्जा खुद मुख्तारी एक अहम पद्धर से शर्त से एक बयान में कहा गया कि होंगकोंग चीनी विदेश मंत्रालय के अधिकारिक बुलाे ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपिओ के होर अधिकारियों वालों लगाए गए दोषों की सख्त निंदा की है बेसिक फैक्ट चाइना इज बिन रूल्ड बाय ब्रूटल अथॉरिटेरियन रिजीम कम्युनिस्ट रिजीम सिंस 1949 फॉर सेवरल डेकेड्स वी थॉट द रिजीम वुड बिकम मोर लाइक अस through trade scientific exchanges diplomatic outreach let them in the WTO as a develop developing nation it didn't happen we greatly underestimated the degree to which beijing is ideologically and politically hostile to free nations second point on the bigger picture the chinese communist party's response to the covid-19 outbreak in wuhan have accelerated our more realistic understanding of communist china the party chose to destroy live virus samples instead of sharing them or asking us to help secure them the chinese communist party chose to threaten australia with economic retribution for a simple act of asking for an independent inquiry into the origins of the virus it's not right we stand with australia and the more than 120 nations out who have taken up the american call for an inquiry to the origins of the virus so we can understand what went wrong and save lives now and it's an out of the commercial break delay to sibar rosa tena ब्रेक तो बाद फिर तो स्वागत है तो हम लोग करते हैं अगली खबर वाल उधर न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कोमो ने आख्या कि न्यूयॉर्क सितंबर में स्कूल मुड़ खोलने की योजना की समीक्षा करेगा पर फैसला करना अजे बहुत जल्दबाजी होगी एंड्रयू कोमो ने भीरवार को आख्या कि विज्ञानी अजे भी करोना वायरस बारे ये कहने लिये चंकी तरह समझ नहीं पा रहे कि की न्यूयॉर्क के पब्लिक स्कूल पतझड़ मुड़ खोल सकन ज नहीं uh employees will continue as in terms of opening up school for the fall uh it's still too early to make that determination we want to get more information on this inflammatory syndrome uh we also want to see how the development for treatment of vaccine proceeds we will 
issue guidelines uh, beginning of June on what schools would need to do to come up with a plan to prepare to open. The schools will do those plans. They'll provide them to the state in July. The state will approve those plans or not approve those plans in July, all in preparation for an opening in September. Uh, but again, we don't want to make that decision until we have more facts. And as the facts keep changing, prudence dic dictates that you don't make a decision until it's timely, so you have the most recent facts to make the decision. I have the same conversation with our health experts. I say, let's put it this way. I want to send my children to day camp. Should I send my children to day camp? Is it safe? Until we have this answer on this pediatric syndrome, uh, as a parent, until I know how widespread this is, I would not send my children to day camp. And if I won't send my children to day camp, I wouldn't ask anybody else to send their children to day camp. It's that simple. And they're still exploring this. So you make a decision on the facts. What do you do when they keep changing the facts? Little caution flag, especially when you're talking about children. निरंतर फैल रही कोविड-19 ऊपर चिंता प्रकट कर दिया ट्रंप प्रशासन ने बीमारियां ते नियंत्रण ते रोकथाम बारे केंद्र सीडीसी दे सरहदी पाबंदियां बारे हुक्म दी मियाद नु अनमिथे समय ले बढ़ा दत है ए हुक्म दे तहत सरहद ऊपर तैनात संघीय अधिकारी अमेरिका विच दाखिल हुंदे अन अधिकारिक लोका नु फौरी उना दे मूल देश वाल वापस पेश रहे ने सीडीसी दे डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपने हुक्म विच लिखया कि उस समय जदों कोरोना वायरस विरुद्ध साडी कोशिशें जारी हन अते असरदायक हन अजे ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ CDC ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ CDC ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਗੈਰ ਪਰਮਾਨਿਤ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਦਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 17% ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 5% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਚੇ ਅਤੇ ਅਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਫ ਆਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਟੱਡੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਲਡ ਅਸ ਥੈਟ ਅਰਾਊਂਡ 17% ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨ ਲੰਡਨ and around 5% or higher in the rest of the country have tested positive for coronavirus antibodies this was based on a sample but for the public at large to know whether or not they've had coronavirus we need antibody tests at larger scale two lab based products produced by Roche Diagnostics and Abbott Labs have been given a positive evaluation by PHE and approved by the MHRA and three further tests are being assessed right now and i can announce today that we have signed contracts to supply in the coming months over 10 million tests from roche and abbott from next week we'll begin rolling these out in a phased way at first to health and care staff patients and residents the uk government has arranged supplies of these tests on behalf of the devolved administrations and each devolved nation is deciding how to use its test allocation and how testing will be prioritized and managed locally history has shown that understanding an enemy is fundamental to defeating it and in this latest fight our ingenuity and our brilliant scientists and our scientific curiosity are what will keep us one step ahead of this 
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ 17% ਤੱਕ ਘਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਹਾਈ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ 26 ਅਤੇ 27 ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨ ਜੀਵਨ ਆਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਈ ਇਹ ਕਮੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਧਿਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 4 ਤੋਂ 7% ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਲਾਨਾ ਗਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 7% ਤੱਕ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਗਰਾਵਟ 4% ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਗਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਆਲਮੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ World Health Organization WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ World Health Organization ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ WHO ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1 ਲੱਖ 6000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 92387 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ The outbreak began almost 2/3 of these cases were reported in just 4 countries but in good news It has been particularly impressive to see how countries like the Republic of Korea have built on their experience of MERS to quickly implement a comprehensive strategy to find, isolate, test and care for every case and trace every contact. This was critical to the Republic of Korea curtailing the first wave and now quickly identifying and containing new outbreaks however we're very concerned about the rising numbers of cases in low and middle income countries governments in the assembly outlined their primary goal of suppressing transmission saving lives and restoring livelihoods and who is supporting member states to ensure supply chains remain open and medical supplies reach health workers and patients as we battle covid-19 ensuring health systems continue to function is an equally high priority as we
डबल्यू एच ओ का कहना है कि दुनिया भर में नवे रिपोर्ट किए गए कोरोना वायरस के केसा ने रोजाना रिकॉर्ड में किया हिट देश दुनिया दाज़ा खबरों लिए वालों साढ़े न मैनू दो इजाजत सत श्रीकाल